வெல்கம் டு சசி சமையல் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா ரொம்ப சிம்பிளான சட்டுன செய்யக்கூடிய ஒரு தக்காளி குருமா தான் பார்க்க போறோம் இது இட்லி தோசைக்கு சூப்பரா இருக்கும் வாங்க இந்த ரெசிபி எப்படி பண்றதுன்ட்டு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு மிக்சி ஜார் வந்து எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதில் நம்ம தக்காளி சேர்க்க போகிறோம் ஒரு மூணு தக்காளி எடுத்துக்கோங்க அதை ரஃப்பாக சாப் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ தக்காளியும் மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துடுங்க இது கூடவே மூணு பல் வந்து பூண்டு வந்து சேர்த்துக்கோங்க பூண்டு அதிகமாக போட தேவையில்ல கொஞ்சமாக வந்து ஒரு இன்ச் போல் இஞ்சி வந்து எடுத்துக்கோங்க இது கூடவே ஒரு முடி போல் தேங்காயும் சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சமாக பொட்டுக்கடலை அரை டீஸ்பூன் போல் சோம்பு சின்னதாக ஒரு பட்டை எல்லாத்தையும் போட்டு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி நல்லா பேஸ்ட்டாக வந்து மையை அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இது மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க ஒரு பேனில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க எண்ணெய் சூடானதும் கடுகு உளுத்த பருப்பு கடலை பருப்பு போட்டு தாளிச்சுக்கோங்க இது பொறிஞ்சதும் ஒரு பெரிய வெங்காயம் ரெண்டு அல்லது மூணு பச்சை மிளகாய் கொஞ்சமாக கருவேப்பில் எல்லாம் போட்டு வதக்கிக்கோங்க பெரிய வெங்காயத்துக்கு பதில் சின்ன வெங்காயம் போட்டிங்கன்னா இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் எல்லாம் வதக்கிட்டதுக்கப்புறமா நம்ம அரைச்சி வச்ச பேஸ்ட்டை வந்து இதில் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு இதை ஒருக்கா கிளறி விட்டுக்கோங்க இப்போ இதில் கால் டீஸ்பூன் போல் மஞ்சள் தூள் வந்து சேர்த்துக்கோங்க மஞ்சள் தூள் சேர்க்காமையும் செய்யலாம் நல்லா ரெட் கலரில் உங்களுக்கு குருமா வந்து கிடைக்கும் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி வீட்டில் அரைச்ச கொழம்பு மிளகாய் தூள் மட்டும்தான் நான் சேர்க்குறேன் வேறு எதுவுமே சேர்க்கலாம் உங்களுக்கு கொழம்பு மிளகாய் தூள் இல்லை அப்படின்னா வர மிளகாய் தூளும் மல்லித்தூளும் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்து இது ஒருக்கா கிளறி விட்டுக்கோங்க இப்போ வந்து ஒரு டூ மினிட்ஸ் வந்து இது கொதிக்கட்டும் விட்டுருங்க நீங்கள் வேணால் மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தூள் இது எல்லாத்தையும் வந்து அரைக்கும் போதே போட்டு கூட அரைச்சிக்கலாம் ஸோ ஒரு டூ மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் குருமாவுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி வந்து விட்டுக்கோங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ புளிப்பு எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தண்ணி வந்து சேர்த்துக்கோங்க ஸோ நான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு சேர்த்திருக்கேன் நல்லா பார்த்திங்கன்னா இந்த அளவு தண்ணியாகவே நான் வச்சுருக்கேன் இதை நல்லா கொதிச்சு வரும்போது கரெக்டான திக்னஸ்க்கு மாறிடும் ஸோ இப்போ குருமாவுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க அவ்வளோதாங்க ரொம்ப சிம்பிளாக சட்டன குருமா வந்து ரெடி ஆகிடும் இது நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு கொதிச்சு வர வரைக்கும் விட்டுருங்க ஃபைனலாக வந்து கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தலை தூவுனிங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக சூப்பராக சட்டுன்னு வந்து இட்லி தோசைக்கு குருமா வந்து நம்ம செஞ்சிடலாம் நல்லா சுட சுட சூடான இட்லி தோசையில் இந்த குருமா ஊற்றி சாப்பிட்டா செம்ம காம்பினேஷனாக இருக்கும் இந்த ரெசிபி வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தேன்னா செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்டை ஷேர் பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க நோட்டிஃபிகேஷன் பில்லை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க மீண்டும் ஒரு நல்ல ரெசிபியில் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்